hello all welcome back to our channel so here in this video we are going to discuss the subject of business statistics 2 so e video lo business statistics 2 ki sambandhichina important questions and how to write your question uh, paper ela ostundi meer ela raayali answers everything i want to discuss in this video and ee video lo nenu cheppe prathi oka tip edaithe undo adu meer first nunchi last work chuste ne artham avutundi because chaala mandi income tax video anedi full ga chooduledu so evaraithe chooduledo vallu anni pichi pichi comments anedi pettinaru em ani ante exam lo meer cheppine raaledu anesi so nenu okka sari meer mottham video anedi mottham meer vinni nenu cheppindi meer vini akkada chuste mee nenu cheppine meeku examination lo ochinda raaledu anesi meeku oka clarity anedi vastundi so alanti comments pettina vallakaithe okkade cheppalanukuntunna so don't uh, keep comments in without watching full video okay so ee video lo kuda evarkaithe business statistics 2 ki sambandhinchina important question damn sure questions na meeda nammakam undi ante vaallu chudandi remaining people you meer chudakapoyina parledu no problem at all okay na so ee video lo matram anni discuss cheddamu and uh, important question anedi mottham cheptanu ok passing ke kaadu o grade kuda important okay na indulo kene vastayi question paper lo and syllabus koche sariki mottam meeku 5 units untayi so idi koncham detailed ga upload chestunnanu video so length anedi koncham ekku gaane untundi oka 15 20 minutes anedi untundi so patience unna vaallu chudandi leni vaallu skip chesesendi adi ga mee ishtam ani cheptunna so syllabus anedi mottam 5 units untundamma so first unit regression index number time series uh, probability and theoretical distributions ivanni meeku 5 units usmani university vaallaku unnai Remaining Kakatiya University, Mahatma Gandhi University wala kuda idhe unnai. So regular as well as backlog and different universities kuda e video ane di follow up vochu. Me, me satisfaction kose man japeshin inu syllabus content e mundo kuda din oksari display chestan screen me adbe churandi. Kovale idhe content vere university wala ki me kuda undi anante you can absolutely follow this important question for your examination also. Question paper numbers activity ga different unda chugani. Important questions matram idhar ki same hai onto either Usmani University kani vandi vary University wala kani kani vandi and second unit lo kuri in topics wise le channel in dilo index numbers weighted index last page passy Marshall Edgeworth even chala important and mata problematic ki unit three kuda churandi in dilo kuda moving averages or kudo onto the least square onto the so pura further ga videos lo Depth के लिए ना पुरुष जपतानो ये में problematic नहीं अच्छा कॉल नहीं थी, so इन दिलो fourth unit लो base theory हम अकॉर्डिंग चाला important and set theory, so इवानी कुछ टॉपिक्स अनेक दिन नो कंटेंट अनेक दिन में को पढ़ तो ना नो उसके बाद अगर कहने use अब अब तो नहीं आन कुंटे मेरे को follow वन्डी no problem, so detail का नहीं नो ये video अनेक दिन मतलब explain चेस्टा नो syllabus content syllabus and question paper pattern also coming back to the question paper pattern as you all know part a consists of only 20 marks five questions meer attempt cheyali each carries four mark one nunchi eight questions anedi untundi including problematic also compulsory ga oka two to three questions problematic isthadu remaining five questions aithe theory questions untai so problematic kuda emem osai so chaala repeated aina problematic pics kuda nenu ee video lo anedi share chestanu so video anedi mottham skip cheyakunda chudandi part b consists of 60 marks five questions attempt cheyali indulo kuda each carry is 12 marks so ninth question nunchi 13th question varaku untundi so ee ninth question nunchi 13th question varaku ante konni units lo theory untundi konni units lo theory undadu so theory and probability rendu combine chesi kuda ivochu and each question has internal choice for example 9 amo uh, 9th question emo mottam untundi a anna b anna edanna okata anna meer raayali rendu raasina kuda a b rendu attempt chesina okate daniki marks anedi consider chestaru 9th question will come from unit number 1 10th question will come from unit number 2 level 12 13 will come from unit number 3 4 5 ఇవన్నీ మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్తున్నాను ఎవరికైతే కాలేజ్ కి రెగ్యులర్ గా ఉంటారో ఆ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రం కొంచెం మంటారు తెలిసి వస్తుందని చెప్పేసి ఇవన్నీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను సో మీరు కూడా ఒకసారి వినండి దెన్ యు విల్ ఆల్సో గెట్ టు నో అబౌట్ ది क्वेश्चन पेपर पैटर्न आल्सो అండ్ గన్ షాట్ क्वेश्चंस కి వచ్చేసరికి ఏమేమ ఉంటాయి అని అంటే ఫస్ట్ నేను యూనిట్ వైస్ గా థియరీ ఏమొస్తుంది 
ప్రాబ్లమెటిక్ ఏమొస్తుంది అనేసి నేను చెప్తాను లాంగ్ ఫస్ట్ చెప్తాను షార్ట్ తర్వాత చెప్తాను తర్వాత ఏం చేస్తాను లాంగ్కి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తాయి కంపల్సరీగా ఎలా వస్తాయి అనేసి కూడా ఆ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే పిక్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా నేను పిక్చర్స్ అనేది కూడా నేను డిస్ప్లే చేస్తాను సో ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లాంగ్ సో లాంగ్లో మీరు ఏదైనా థియరీ ఒకవేళ బై ఛాన్స్లో మీరు అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ కాబట్టి సైడ్ బై సైడ్ త్రీ పేపర్స్ కంపల్సరీగా రాయాలి దిస్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షూట్ సో ప్రాబ్లమెటిక్ అనుకుంటే ఇక ప్రాబ్లమెటిక్ మీరు ఎన్ని పేపర్స్ రాసినా కూడా మనకి సమ్ అనేది కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూస్తారు అంతే అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్లో చాలామంది ఏమడుతున్నారంటే మిస్టేక్స్ పోతే ఏమైనా మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ కట్ చేస్తారు అంటున్నారు సో ఒకవేళ మీకు క్యాల్కులేషన్లో మిస్టేక్స్ ఏమైనా పోయినాయి అని అంటే అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక టూ టు త్రీ మార్క్సే కట్ చేస్తారు ఓకేనా సో యూనిట్ నెంబర్ వన్లో ఒక థియరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ కమ్ ఓకేనా వస్తుందో రాదో తెలీదు ఓకేనా ఈ టూ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి యూనిట్ నెంబర్ టూలో కూడా టూ క్వశ్చన్స్ అంటే వస్తుందో రాదో తెలియదు మన నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమెటిక్కే వస్తుంది నేను చెప్తున్నాను కదా ఇక మీరు స్క్రీన్ మీద క్వశ్చన్లు థియరీ క్వశ్చన్స్ చూసి చదువుకొని వెళ్ళిపోయి వీడియో మొత్తం చూడకుండా వెళ్ళిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఉంటే కదా అది వాళ్ళ ఇష్టము అండ్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో ఛాన్సెసే లేదు అసలు థియరీ క్వశ్చనే రాదు ఇందులో నుంచి అన్ని ప్రాబ్లమెటిక్కే వస్తుంది సో ఏం టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమెటిక్ వస్తుంది అనేసి కూడా నేను చెప్తాను అండ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్లో ఆల్సో నో ప్రాబ్లమెటిక్ చీ నో థియరీ సారీ సో ప్రాబ్లమెటిక్కే వస్తుంది ప్రాబబిలిటీ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీ యూనిట్ గురించి కూడా ఛాన్సెస్ అస్సలుకే లేవు ప్రాబ్లమెటిక్కే వస్తుంది అండ్ యూనిట్ నెంబర్ వన్లో ప్రాబ్లమెటిక్ ఏమొచ్చిందంటే రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఒకటి కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం డేటా ఇచ్చి ఫైండ్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఆల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అని కూడా అడుగుతాడు సో దీని మీద పక్కా ప్రాబ్లం అనేది ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఉంటుంది కంపల్సరీ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ టూలో లాస్పరీ పాసీ మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ ఈ నాలుగు దానికైనా ఏదైనా ఒక కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఐదర్ ఆల్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి అయినా ప్రాబ్లమెటిక్ అడుగుతాడు ఈ ప్రాబ్లమెటిక్ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదమ్మా ఓకేనా సో మీరు ఈ మెథడ్స్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి యూనిట్ నెంబర్ టూలో కంపల్సరీ మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా అండ్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో మూవింగ్ యావరేజెస్ అండ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమెటిక్ లేని ఇయర్ అనేది లేనే లేదు ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్త్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు ట్వంటీ టూ వరకు ఈ ఎవ్రీ ఇయర్ మూవింగ్ యావరేజ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా ఇస్తాడు సో ఈ మెథడ్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి నేర్చుకోవాలి అండ్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి కంపల్సరీ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది లైక్ ఏ a die is thrown twice what is the probability of getting number 3 so like that uh, they will ask probability nunchi kuda theory vachcha chances oka vela in fact theory vachina kuda vachina kuda meer easy ga attempt cheyachchu endukante meer problematic already nerchukunnaru kabatti theory malla separate ga chadukovalsina avasaram asalke ledhu okay na and unit number 5 lo poison distribution compulsory question compulsory poison distribution nunchi table isthadu poison distribution ganukko antadu ee question kuda క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ లేకుండా ప్రాబ్లమెటిక్ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే లేదు సో కంపల్సరీగా అది ఏదైనా నేర్చుకోండి సో యూనిట్ నెంబర్ వన్లో రిగ్రేషన్ యూనిట్ నెంబర్ టూలో లాస్పరీ చవి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో మూవింగ్ యావరేజెస్ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్లో ప్రాబబిలిటీ అండ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి ఫైవ్ మెథడ్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది మీరు నేర్చుకోండి ఇప్పుడు షార్ట్ కూడా థియరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏమేమి వస్తే ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం యూనిట్ నెంబర్ వన్లో వాట్ ఈజ్ రిగ్రేషన్ అని అడగచ్చు షార్ట్లో వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది అని అంటే పార్ట్ ఏలో రిగ్రేషన్ నుంచి ఒక షార్ట్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీ పార్ట్ ఏలో వస్తుందమ్మా రిగ్రేషన్ కూడా రాదు థియరీ క్వశ్చన్ కూడా రాదు ప్రాబ్లమెటిక్ వస్తుంది ఏం ప్రాబ్లమెటిక్ వస్తుంది అనేసి కూడా నేను చెప్తాను అండ్ యూనిట్ నెంబర్ టూలో కూడా సేమ్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి షార్ట్కి సో మోస్ట్లీ థియరీ అడుగుతాడు యూనిట్ నెంబర్ టూలో సో యూనిట్ నెంబర్ త్రీకి వచ్చేసరికి కూడా ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఆర్ 
టుడే ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ చాలా రిపీట్ అయింది ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి కంపల్సరీ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పార్టీలో కనిపిస్తుంది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కూడా మీరు ఒకసారి నేర్చుకోండి షార్ట్కి లాంగ్ అయితే రాదు షార్ట్కే వస్తుంది అండ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలనేది కూడా నేర్చుకోండి నా వీ విల్ నా నేను చేస్తానంటే ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేసి మీకు చెప్తాను రిగ్రెషన్ నుంచి ఇట్లాంటి పార్ట్ బిలో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది సో స్క్రీన్ మీద మీకు డిస్ప్లే అవుతుందని అనిపి అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు కనిపించకపోతే టెలిగ్రామ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను ఎవరికైతే ఈ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ కావాలి అనుకుంటున్నారో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వెళ్ళి తీసుకోండి సరిపోతుంది అండ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ పాజ్ చేసినా మీరు చూసుకోవచ్చు రిగ్రెషన్ నుంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఆప్టెయిన్ టు రిగ్రెషన్ ఎక్స్ ఇస్తాడు వై ఇస్తాడు రిగ్రెషన్ కనుక్కుంటాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ వై ఇవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అనమాట కంపల్సరీగా ట్వెల్వ్ మార్క్స్కి అడుగుతాడు ఇది ఫిక్స్ కంపల్సరీగా మీరు థియరీ కూడా నేర్చుకోకుండా మరి రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ఆల్రెడీ మీరు సెమిస్టర్ త్రీ లాస్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు సో సెమిస్టర్ ఫోర్లో కూడా ఇట్స్ ఈజీ అండ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ ఆల్సో ఓకేనా సో యూనిట్ వన్ వన్ నుంచి ఏవైతే ప్రాబ్లమెటిక్ పిక్స్ అయితే నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఆ ఒకసారి మీరు పాజ్ చేసి రాసుకోనన్నా రాసుకోండి లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ అన్న తీసుకోండి రెండు కాదు అని అంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో గ్రూప్లోకి వెళ్ళి పిక్స్ అనేది కూడా మీరు తీసుకోండి ఓకేనా నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమెటిక్ ఏవైతే ఉందో మీకు చాలా టైం అనేది ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ అనేది ఆల్రెడీ పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో రోజుకు ఒక చాప్టర్ అన్నట్టు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం మీరు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి సరిపోతుంది ఇంకే టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం ఇంకే మెటీరియల్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా ఏం కాదు ఓకేనా సో ఇవే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి సరిపోతుంది అండ్ సెకండ్ యూనిట్లో ఒక ఇయర్స్ ఇస్తారు ఇండిసీస్ ఇస్తారు అందులో టూ థౌజండ్ సెవెన్ బేస్ ఇయర్ లాగా తీసుకో అని చెప్తాడు సో రిమైనింగ్ అంతా మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఇట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అని అడగచ్చు లేదంటే కంపల్సరీగా ప్యాషీస్ మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ అండ్ మా అది చెప్పాను కదా ఇవన్నీ నాలుగు టైప్స్ ఏదైనా ఒక టూ టైప్స్ అన్నా త్రీ టైప్స్ అన్నా ఫోర్ టైప్స్ అన్నా అడగచ్చు అది వాన్ ఇష్టం సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నా అవి కంపల్సరీగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ మీ లక్కుంటే ఇవే క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో రావచ్చు సో కంపల్సరీగా ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ లాగా ప్రాబ్లమెటిక్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీరే లాస్ అయిపోతారు నాకేం ప్రాబ్లం అనేది తెలియదు సో మీరే మార్క్స్ అనేది లూజ్ అవుతారు వితౌట్ ప్రాబ్లమెటిక్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ టూ సబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ అవ్వడం చాలా కష్టం అమ్మ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో ఫోర్ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ అని అడగచ్చు లేదంటే త్రీ ఇయర్స్ కన్నా అడగచ్చు సో ఇట్లా ఫోర్ ఇయర్స్ కడితే ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఆన్సర్ అనేది ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్తో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి త్రీ ఇయర్స్ అంటే త్రీ త్రీ ఇయర్స్తో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారే అనుకుంటున్నారు ప్రిపరేషన్ అనేది ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి సో ఇంకా మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ తప్ప మిగతా ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఇవన్నీ ఏవైతున్నాయో ఇట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ నుంచే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది వస్తుంది కంపల్సరీగా మీరు ఓ గ్రేడ్ అనేది స్కోర్ చేయవచ్చు నేను చెప్పిన విధంగా మీరు చదువుకొని ఎగ్జామ్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే కంపల్సరీగా మీకు ఓ గ్రేడ్ అనేది వస్తుంది దిస్ ఈజ్ మై అష్యూరెన్స్ ఓకే అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో కూడా ప్రాబబిలిటీలో ఏ ఫ్యాక్టరీ హ్యాస్ టూ మిషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఏ బాక్స్ కంటైన్ ఎయిట్ రెడ్ బాల్స్ అండ్ ఫైవ్ వైట్ బాల్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వైట్ బాల్స్ సో ఇట్లాంటివన్నీ చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట అది ఇంకొకటి ఫ్రమ్ థర్టీ టికెట్స్ అయితే ఉందో క్వశ్చన్ ఇది కూడా చాలా ఇయర్స్ నుంచి రిపీటెడ్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్లో మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీటెడే ఉంటాయి ఇప్పుడు రిగ్రేషన్ కానివ్వండి వేరే సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ కానివ్వండి ఏమవుతుంది అంటే డేటా అనేది క్వశ్చన్ అనేది మార్చుతారు కానీ మెథడ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ అనేది మార్చుతారు కానీ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఏంటంటే క్వశ్చన్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇస్తాడు ఓకేనా సో అందుకనే ప్రాబబిలిటీని ఎక్కువ నెగ్లెక్ట్ అనేది చేయకండి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంట
సేమ్ క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అయింది సో అదే ఒకటిసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో ప్రాబబిలిటీ క్వశ్చన్ అనేది కూడా వస్తుంది ఫైవ్ కాయిన్స్ ఆర్ టాస్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అడుగుతాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు కానీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం కంపల్సరీగా అడుగుతారు అందులో అయితే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది రీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజీగానే ఉంటుంది సో మీరు అదే నేర్చుకోవాలి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ నుంచి ప్రాబబిలిటీ అనేది పక్కన పెట్టండి లైక్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సైడ్కి పెట్టినా కూడా మీరు పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి సరిపోతుంది అండ్ యూనిట్ నెంబర్ వన్లో షార్ట్ వస్తుందని చెప్పాను కదా ఇది ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ బిఎక్స్వై అండ్ బీవైఎక్స్ అనేది కనుక్కుంటాడు సో ఇవన్నీ షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి కూడా మీరు చూసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతాయి వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవ్వవు ఓకేనా యూనిట్ నెంబర్ వన్లో ఏమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్ మాత్రం ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి టూ టైమ్స్ అనేది రిపీట్ అయ్యేది ఉంది సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాబ ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్లో సో ఇది ఏమంత హార్డ్ కాదు ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి థియరీకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఇవ్వకండి మీరు ఓకేనా సో థియరీ నేర్చుకుంటా అంటే షార్ట్కి నేర్చుకోండి అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్కి నేర్చుకోండి అంతేగాని రిమైనింగ్ ఆల్ యూ షుడ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఓన్లీ అమ్మ ఓకేనా సో యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్లో కూడా చూడండి ప్రాబ్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి వచ్చిన యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అండ్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ సో ఇది కనుక్కోవాలి సేమ్ వాల్యూస్ అనేది రిపీటెడ్ అయ్యే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చూపిస్తాను ఐ థింక్ మీకు స్క్రీన్ మీద అంత విజబుల్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇవి ఏవైతే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయో బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్కి టూర్కి సంబంధించినవి సో ఈ పేపర్స్ అనేది నేను మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేసినాను ఒకసారి మీరు ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి నేను చెప్పినవి వచ్చినాయా లేవా అనేసి చూడండి ఓకేనా సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా అన్నా కూడా ఇంకా నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ ఇంకా మంచిదే సో మీరు ఒకసారి చూస్తే మొత్తం ఎయిటీకి ఎయిటీ మార్క్స్ అనేది మీరు స్కోర్స్ కూడా చేయవచ్చు ఓకేనా సో అంత రిపీటెడ్ అయిన క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ టూలో ఉంది అంత డిఫికల్ట్ ఎంత హార్డ్గా ఇచ్చినా కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ హార్డ్ అనేది ఇవాడు ఇవ్వడు పేపర్ సెట్ ఎవరైతే ఉన్నారు సో ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే మంచి మార్క్స్ రావాలి అనుకుంటున్నారో ఈ వీడియోలో ఏవైతే మెన్షన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం వీడియో చూసిన వాళ్ళకైతే మంచి మార్క్స్ అనేది వస్తాయి సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే స్కిప్ చేసుకుంటే చూస్తున్నారో ఇక వాళ్ళ ఇష్టం అది సో లూజ్ అయ్యేది వాళ్ళే అమ్మ అండ్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ టూకి సంబంధించిన సిఆర్ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ కానివ్వండి హ్యాండ్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ కానివ్వండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కానివ్వండి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ మోడల్ పేపర్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ బికాస్ చాలామందికి ప్రీవియస్ వీడియోస్ నేను ఏం చేస్తుంటే లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే బట్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కి ఏమైందంటే ఆ లింక్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఓపెన్ అవ్వలేకపోతుంది సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో జాయిన్ అవ్వండి దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ది పీడిఎఫ్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ వేరే సబ్జెక్ట్ మీకు కావాలి అనుకున్నా కూడా లైక్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ కానివ్వండి కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ కానివ్వండి వేరే ఏ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కావాలన్నా కూడా మీకు అందులో ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను అండ్ మీకు ఐ థింక్ దట్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ టూకి సంబంధించిన అన్ని డౌట్స్ అనేది క్లియర్ చేసిన నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాకు పర్సనల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా నన్ను అడగచ్చు సో ఆ ఐడి కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను సో యాజ్ ఆల్ వీ ఆల్ నో దాట్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ టూ అనేది పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది సో ప్రిపరేషన్ అనేది మెల్లగా స్టార్ట్ చేయండి కానీ
మీరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది వేరే వీడియోస్ చేయాలన్న బూస్టింగ్ లాగా ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీకు మన ఛానల్ నాలెడ్జ్ వర్త్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీస్కి ఎవరికైతే రిలేటెడ్ ఉన్నారో అంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన కోళ్ళకి యూజ్ అవుతుందంటే కంపల్సరీగా మన ఛానల్ అనేది షేర్ చేయండి ఓకేనా వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్